ఆకాశం టీవీకి స్వాగతం దివ్యాంగుల కుటుంబానికి అండగా కలం సోదరులు స్వయం ఉపాధి కల్పించిన కార్పొరేటర్ నిహారిక మానవత్వం చూపిన సిఐ సీతారాం మేడ్చల్ జిల్లా జవహర్ నగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని ఇరవై ఎనిమిదవ డివిజన్ లో గల వికలాంగుల కాలనీలో నివాసముంటున్న దివ్యాంగురాలైన విజయ నాగేష్ దంపతుల కుటుంబానికి విలేకరుల ప్రోద్బలంతో స్థానిక కార్పొరేటర్ నిహారిక గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో ఒక డబ్బాను చేయించి అందులో జనరల్ స్టోర్ ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి కార్పొరేటర్ నిహారిక గౌడ్ జవహర్ నగర్ ఠానా సిఐ సీతారాములు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై రిబ్బన్ కట్ చేసి జనరల్ స్టోర్ ను ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ విలేకరుల ఆధ్వర్యంలో దివ్యాంగులను ఆదుకుని వారికి అండగా ఉంటూ ఉపాధి కల్పించడం ఎంతో సంతోషకరమని కొనియాడారు ఈ సందర్భంగా దివ్యాంగురాలైన విజయ నాగేష్ మాట్లాడుతూ అద్దె ఇంట్లో నివాసం ఉంటున్న మాకు అడగ్గానే సొంత ప్లాట్ ను కార్పొరేటర్ నిహారిక గౌడ్ కేటాయించారని ఈ రోజు బతుకు తెరువు కోసం మాకు జనరల్ స్టోర్ ను ఏర్పాటు చేశారని ఇందుకు సహకరించిన మానవతావాదులు సిఐ సీతారాం సార్ కు డివిజన్ అధ్యక్షులు బూడిద వెంకటేష్ సేవారత్న అనిల్ కుమార్ ముదిరాజ్ భారాసా సలహాదారులు ఇరుగదిల్ల వెంకటేష్ బీజేవైఎం రాష్ట అదనపు కార్యదర్శి సంతోష్ గుప్తరాతో పాటు మీకు మేమున్నామంటూ ధైర్యానిచ్చిన విలేకరులకు జీవితాంతం రుణపడి ఉంటామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ రాష్ట వికలాంగుల సమితి ప్రధాన కార్యదర్శి మోనార్కు దుర్గాప్రసాద్ భారాస జేఎంసీ ఉపాధ్యక్షులు బాష్పల్లి రమేష్ చారి దివాకర్ కిషోర్ అంకిత ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా విలేకరులు స్థానిక ప్రజలు పాల్గొన్నారు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అంటే జవహర్ నగర్ అంటేనే బిలో పావర్టీ లైన్ ఏరియా సో అందులో వికలాంగుల కాలనీ అంటే ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ హ్యాండిక్యాప్ పీపులే ఉంటారు అయితే వాళ్ళకి ఏదో ఒక రోజు సహాయం చేస్తే తిని మర్చిపోతారు వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ హెల్ప్ నీడ్ కోసం వాళ్ళు ఇక్కడ భిక్షాటన చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నా డివిజన్ లో అలాంటి వాళ్ళకి ఏదో ఒక రోజు సహాయం చేసి వదిలేయకుండా వాళ్ళ సాయశక్తులా ప్రయత్నించి వాళ్ళు ఎంత కష్టపడితే అంత ఎర్న్ చేసుకునే అంత అవకాశం కల్పించిన మా జర్నలిస్ట్ సోదరులందరికీ నా ధన్యవాదాలు యాక్చువల్లీ ఇలాంటి ఇనిషియేటివ్ తీసుకొచ్చినందుకు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అయితే జవహర్ నగర్ మొత్తంలో కూడా ఇలాంటి ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళందరికి కూడా హెల్ప్ చేయడానికి యాజ్ అ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్ రెడీగా ఉంటాము అలాగే మా జర్నలిస్ట్ సోదరులందరూ కూడా దీనికి సహకరించాలని ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ చేశారు నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయినాను అలానే నా డివిజన్ లో ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు అయితే ఐడెంటిఫై చేయండి కంపల్సరీ మా సైడ్ నుంచి మేము చేయాల్సింది చేస్తాము అనేసి మన శంకరాచార్య అన్న కూడా చెప్పడం జరిగింది సో మా డివిజన్ లో కూడా ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు ఎవరైతే జెన్యున్ గా ఉన్నారో నీడీ ఉందో వాళ్ళని డెఫినెట్ గా ఐడెంటిఫై చేసి మనందరం కలిసి పనిచేస్తే మేబీ జవహర్ నగర్ ని ఇంకో ఫైవ్ ఇయర్స్ లో అట్లీస్ట్ భిక్షాటన చేసుకోకుండా ఉండే వాళ్ళ చూడాలనుకున్న మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అయిపోతా ఉంటది ఇంకా దాతలు కూడా బాగా వస్తా ఉంటారు ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరు కూడా వాళ్ళకి కళ్ళు లేవు ఇలాంటిది మనం ఆసరా ఇవ్వడం వలన చాలా మంది మనము ఒక మానవత్వం చాటుకున్న అయితే ఇంకా దీన్ని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని ఇంకా చాలా మంది కూడా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తారు ఇలాంటిది మరి మళ్ళీ ఇంకా కండక్ట్ చేయాలని మీరు పిలవగానే 
అంటే మేము కూడా వెంటనే నాకు లేట్ అయినప్పటికీ లేట్ కావడం అనేది సారీ ఎందుకంటే యాక్చువల్గా వేరే ప్రోగ్రాంలో ఉన్నప్పటికీ లేట్ అయిపోయింది ఇది దేనికి అతీతంగా పనిచేయడం మీ అందరు విలేకరులకి ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను తర్వాత మేడం గారికి కూడా ఇలాంటి ప్రోగ్రాం ఆమె కూడా దాతగా వచ్చేసి నేను మీ ముందుంటానని చెప్పి చేయడం చాలా అద్భుతం మరియు మేడం గారికి కూడా నేను కంగ్రాట్స్ తెలియజేసిన థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ మళ్ళీ కండక్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ పెద్దలు కార్పొరేటర్ గారికి జవహర్ నగర్ సిఏ గారికి మన ఎస్ఏ గారికి డివిజన్ అధ్యక్షుడికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు ఇక్కడ విలేకర్ పేరు పేరిన అందరికీ వారందరికీ శిరస్సు నుంచి ధన్యవాదాలు ఇలాంటి ప్రోగ్రాం చేయడం చాలా సంతోషకర విషయం ఆ పూటకు అన్నం పెట్టడం వల్ల మరి అయిపోతుంది ఇట్లా జీవనోపాధి కోసం ఇట్లా మనిషికి ఎంతోమందికి కొద్దిగా దోషణ కాడికి ఇచ్చి వాళ్ళకి ఎప్పటికీ వాళ్ళు వచ్చే లాభాన్ని వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంటి జీవనోపాధి చేసుకుంటూ ఎప్పటికీ రెగ్యులర్గా ఇలా చేసుకుంటూ పోతుంటే వాళ్ళకి ఎప్పటికీ ఉంటుంది ఈ విధంగా సంకల్పంతో చేయడం చాలా సంతోషకర విషయం అందులో ట్వంటీ ఎయిట్ డివిజన్లో ఇది రెండో కార్యక్రమం ఇది నెలకొటి కార్యక్రమం చేసుకుంటూ వెళ్దాము ఎవరికి ఎంత దోషిన కాడికి వాళ్ళు డబ్బు చేసుకుంటూ పోతుంటే మనిషికి ఒక రూపాయి వేయడం ఉంటుంది కానీ ఒక నిరుపేద వాళ్ళకు జీవనోపాధి వాళ్ళకు ఉంటుంటుంది మనకి ఇచ్చింది ఒక రూపాయి అనిపిస్తుంది వాళ్ళకు వంద రూపాయలు జమ అవుతుంది ఈ విధంగా మీరు కార్యక్రమం ప్రతిసారి మా వంతు సహాయ సహకారాలు కూడా అందుతుంది ఇంకా ఇప్పటికీ ఇంకా మేము కొద్దిగానే చేసినాము ఇంకా చేయాలన్న సంకల్పం ఉంది ఎప్పటికి కూడా కార్పొరేటర్ గారు కూడా మనకు ఆ రోజు ఎప్పుడంటే కరోనా టైంలో కూడా ప్రతిరోజు ఇక్కడ చేయడం జరిగింది ఆ రోజు అన్నం అన్నం పెట్టడం జరిగింది ఈ రోజు మేము నిత్య అన్నం పెట్టడం జరిగింది అన్నట్టు ఈ సంకల్పం చాలా మంచిది ప్రత్యేకమైన కార్పొరేటర్ మన ఇక్కడ విలేకరుల అందరికీ వాళ్ళకు ఇంకొకసారి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ ఈ ప్రోగ్రామ్కి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి మన గవర్నర్ గౌరవ పెద్దలు సిఐ గారు మరియు స్థానిక కార్పొరేటర్ నిహారిక గౌడ్ గారు మరియు ఈ కార్యక్రమానికి ఇది ఏర్పాటు చేసి ఇంత దూరం తీసుకొచ్చినటువంటి మరి ముఖ్య పాత్రికేయులు మీడియా మిత్రులు అందరికీ పేరు పేరున నా యొక్క వందనాలు తెలియజేస్తూ ముందుగా శంకర చారణ్ణ గారికి మరియు గంగాధర్ చారణ్ణ మరి వీరు కొంతకాలంగా ఈ కాలనీలో తిరుగుతూ ఎవరు ఏందనేది మేము ఇంతకాలం ఉన్నప్పటికీ కూడా కొంతమందిని ఇంకా గుర్తుపట్ట లేకుంటే మేము అందరు మాకు అలాగే కనిపిస్తారు కనుక మేము ఎవరిని కూడా ఏం చేయలేక కొంతమంది చేస్తున్నాం కొంతమంది చేయలేకపోతున్నాం కాబట్టి పూర్తిగా నీడ్ ఎవరున్నారు అనేది మీరు కనుక్కొని ఇంత ముందు ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది సిఐ సార్ కూడా వచ్చారు ఇప్పుడు కూడా మీరు కూడా ఒక ఉపాధి కల్పించి చేసినందుకు మా డివిజన్లో మాకు చాలా ఆనందంగా ఉన్నది ఇంకా కూడా కొంతమంది ఉన్నారు ఇలాగే వీళ్ళని చూస్తూ వీళ్ళు ఎలాగా చేసుకుంటారో ఇంకా రెండు నెలలు మూడు నెలలు చూసినట్టు చూసి ఇంకా కొంతమంది కూడా వారికి కూడా కొన్ని సహాయ సహకారాలు మనం అందిస్తే బాగుంటుందని అందరిని కూడా సిఐ సార్ను కార్పొరేటర్ కూడా కోరుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికి కూడా నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా పెద్దలు కార్పొరేటర్ నిహార్ కా మేడం గారికి అలాగే సిఐ గారికి సీతారాం సార్ గారికి అనిల్ ఎస్ఐ గారికి అలాగే డివిజన్ అధ్యక్షులు బూడిద వెంకటేశన్న గారికి టిఆర్ఎస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ బాషుపల్లి రమేష్ చారణ్ణ గారికి అలాగే నాతోటి మీడియా మిత్రులకి ప్రజలందరికీ కూడా నమస్కారం అయితే గతంలో మనకు ఒకటి కాల్ వచ్చింది సుమలత రాజు అనే వాళ్ళకు కూడా ఇట్లనే మేము ఏదైనా వేసుకుంటామని అంటే సహాయం చేసినాము ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకు ఈ అక్క నంబర్ ఎవరి దగ్గర నుంచి చూస్తుంది తను ఫోన్ చేసి అన్న అని చెప్పేసి ఇట్లా కొన్ని విషయాలు ఆమె బాధలు చెప్పుకుంటే ఏడవడం మొదలుపెట్టింది ఏమైంది అక్క ఏంటంటే మా పరిస్థితికి ఇట్లా అన్న నేను గుడ్డామని నా కొడుకు కూడా నాలుగేళ్ల వయసు ఆయన ఆయనకు కూడా కళ్ళు కనపడదు మేము ఒక డబ్బా చేయించుకున్నామన్న అలా కొంచెం మీరు మాకు సాయం చేస్తే ఛాయ్ అది పెట్టుకుంటామంటే సరే అని వచ్చిన కొద్దిమంది విలేకరులంతా వచ్చి చూసి ఇక్కడ పరిస్థితి చూసి వీడియో కూడా చేసి న్యూస్ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత లాస్ట్ టైం అయితే మేము విలేకరుల మీద తల ఒక రూపాయి చేసినాం ఈసారి దాతలతో చెప్పిద్దామని చెప్పేసి మేము అనుకున్నాము అలాగే అడిగిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా కా కాదనుకుంటే ఫస్ట్ మేడం గారిని అడిగిన మేడం అంటే మేము ముందుంటాము మేము మంచి సాయం మంచి మీరు చేసే పని మంచిది కాబట్టి మేము ఖచ్చితంగా ముందు ముందుంటామని తను కూడా కొంచెం ఆర్థిక సాయం చే చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత అనిల్ ఈరోజు లేడు ఆయన హనుమాన్ మాల్ వేసుకుని వెళ్ళాడు అనిల్ ముదురాజు కూడా ఆర్థిక సాయం చేసినారు తర్వాత వెంకటేష్ ఒడ్డర వెంకటేష్ అన్న తర్వాత మన యూత్ బీజేపీ సంతోష్ గుప్తా గారు తను కూడా కొంచెం సామాన్ అది ఇచ్చిన ఈసారి మేము పైసలు ఇవ్వద్దు అనుకొని చెప్పేసి వీళ్ళకి మొత్తం స్టవ్ కా నుంచి ప్రతి ఒక్కటి కూడా దాదాపు ఒక పదివేల రూపాయల సామాన్ అంతా నేను నిన్ననే దగ్గరుండి అన్ని కొనియడం జరిగింది సామాన్ మొత్తం తర్వాత జనరల్ స్టోర్ ఐటెం కూడా కొంచెం కొనిచ్చినాము ఇంకో కొంచెం కొనిచ్చేది ఉంది అయితే అది కొంచెం క్
సంపాదించుకునే ఉపాధి కల్ ఉపాధి ఏదో ఒకటి షాపు ఏదో ఒకటి పెట్టుకుని డబ్బులు సంపాదించుకుని వాళ్ళంతటి వాళ్ళ ఆత్మగౌరవంతో ఉండేట్టుగా ఉండాలనేది మా ఉద్దేశం మేము దానం చేయాలని వాళ్ళను వాళ్ళ చేయి ఎప్పుడు కిందికి ఉండాలనేది మా ఉద్దేశం కాదు ఆ చేతితోటి కష్టపడి సంపాదించాలనేది మా ఉద్దేశం అందుకే ఈ సంకల్పం కొద్దిమంది జనరేషన్ మిత్రులందరం కలిసి ఈ సంకల్పం మేము పూనుకున్నాం దాంట్లో ఇది రెండవ స్టెప్ వాస్తవానికి ఇది ప్రభుత్వం కూడా చేయాలి దివ్యాంగులకు పది సెన్సెస్ మనకు జ్ఞానేంద్రియాలు కర్మేంద్రియాలు ఐదు ఐదు ఉంటాయి జ్ఞానేంద్రియాలు కావచ్చు కర్మేంద్రియాలు మొత్తం కలిపి పది ఇంద్రియాలు ఉంటాయి ఏదైనా ఒక ఇంద్రియం వాళ్ళకు లోపం ఉన్నప్పుడు మిగతా తొమ్మిది ఇంద్రియాలు కూడా వాళ్ళకు ఇంకా యాక్టివ్గా పనిచేస్తాయి ఈరోజు ఒక చేయి లేకపోతేనో ఒక కాలు లేకపోతేనో వాళ్ళు ఎందుకు వనికిరాని వాళ్ళు ఉండరు వాళ్ళు వేరే ఏదైనా పనులు చేయగలుగుతారు ఈరోజు అగ్గిపుల్ల కావచ్చు అగరబత్తి కావచ్చు గ్లాస్ ప్లాస్టిక్ గ్లాస్ కావచ్చు ఇస్తరాకు కావచ్చు ఇట్లా తయారీ రంగంలో ఎన్నో ఉన్నాయి ఈరోజు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు కానీ జిల్లా కలెక్టర్ గారు కానీ వాళ్ళు దృష్టి పెడితే వీళ్ళ కోసం జన్యున్గా ఎంతమంది ఉన్నారు ఏంటి అందులో ఏమైనా పనులు చేసుకోగలుగుతారా కాలు లేని వాళ్ళు చేతులతో పని చేయగలుగుతారు సో వీళ్ళకి ఎట్లాంటి ఏదైనా చిన్న చిన్న పరిశ్రమ ఏమైనా పెట్టి పెట్టియచ్చు వాళ్ళు తలుసుకుంటే పెట్టియాలనేది ఆలోచన చేసి వాళ్ళకు ఎక్కువ మందికి ఉపాధి కల్పించాలనేది మా ఉద్దేశం మేము త్వరలో మా మీడియా మిత్రులు అందరు కలిసి కలెక్టర్ గారిని కూడా కలవబోతున్నాం కమిషనర్ గారు కూడా చాలా కమిషనర్ సార్ కూడా చాలాసార్లు చెప్పాము ఈ విషయంలో కానీ వాళ్ళు ఏదో అనుకొని మీటింగ్ ఉన్నాయని చెప్పేసి రాలేకపోయారు మేము త్వరలో జిల్లా కలెక్టర్ గారు కలవబోతున్నాం మేడం గారు కూడా మాకు సహకరిస్తే మా మేము ఈ కార్యక్రమానికి వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలోనే మేము ముందుకు తీసుకెళ్తామని చెప్పేసి కోరుకుంటాం ఈ విషయంలో ఇది ఒక నా ఒక్కని విజయం ఏం కాదు నాతో ఉన్న జర్నలిస్టులు అందరికి కూడా ఈ విజయం ఎందుకంటే అంకితం చేస్తున్నా ఎందుకంటే అందరి తోడ్పాటుతోటే ఇది జరిగింది ఇక ముందు కూడా నా మిత్రులందరూ కూడా నాకు ఇట్లే సహకరించాలని చెప్పేసి నా వెన్న వెన్నంటి ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నా ఈ కార్యక్రమానికి అన్నిటికీ ముందున్నటువంటి కార్పొరేటర్ గారికి సిఏ గారికి సిఏ గారు అయితే నేను చాలా మంది సిఏలను చూసాను ఇక్కడ జవర్నర్ లో పిఎస్ కూడా మా కళ్ళ ముందుటి ఏర్పడ్డది అంతకుముందు జవర్నర్ లో పిఎస్ లేదు అలవాళ్ళు ఉండేది చాలా మంది చూశాను అంటే వాళ్ళని అగౌరవించ అగౌరవం పరచడం నా ఉద్దేశం కాదు చాలా చాలా బాగా రియాక్ట్ అయ్యి చారి మంచి పని చేస్తున్నారు మీరు శంకరాచార్య గారు ఇట్లాంటి పని చేయాలి మనము నెలకు ఒకటి చేద్దాము నెలకు రెండు చేద్దాము ఏమని ఉంటే నాకు చెప్పండి డబ్బులు కావాలా నేను వస్తువులు ఇప్పియాలని చెప్పేసి ఎంత ఆతృతగా అడిగిన సిఏ నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా అంటే అందరూ ఉండరు అట్లా కానీ ఇలాంటి సిఐ మనకు ఉండడం ఒకటి అదృష్టం అని చెప్పి నేను భావిస్తున్నా ఎందుకంటే ఆ మానవత్వ విలువలు అనేది ఈరోజు మనుషుల్లో తగ్గిపోతుంది ఎవరెక్కడ పోతే నాకేంది అనే ధోరణిలో ఉన్నది ఈరోజు సమాజం కానీ అటువంటి పరిస్థితుల్లో సిఏ గారు ఇంత మమ్మల్ని అసలు ప్రోత్సహించడం అనేది చాలా సంతోషం ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా పేరు పేరున నమస్కారం తెలియస్తూ గుడ్ మార్నింగ్ స్పెషలీ ఫర్ కార్పొరేట్ మేడం స్పెషలీ ఫర్ అవర్ respected inspector sir after having the very busy schedule he is giving the time for this social activity and i really appreciate to the mr shankar chari who is my colleague and my best friend that he is having the very beautiful thought ke jo ye viklang colony hai isme kisi ko bhi free of cost nahi dena chahiye unko ek stand aisa bana ke dena they should earn and they should complete their డైలీ నీడ్స్ ఉనక ఫ్రీ మే దేనే కా హ్యాబిట్ నై ఉనక కామ కర్కే ఖానే కా హ్యాబిట్ దేనా చాహియ యే బహుత్ హీ బ్యూటిఫుల్ థాట్ హే ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ టు ద శంకరాచారి అండ్ అగైన్ ఐ థాంక్స్ టు ద కార్పొరేటర్ మేడం ఐ ఐ డోంట్ నో దట్ ఎవరీ వన్ నోస్ దట్ ఐ నో కార్పొరేటర్ మేడం సిన్స్ హర్ చైల్డ్హుడ్ అండ్ షీ ఇస్ అ వెరీ క్రియేటివ్ అండ్ బోల్డ్ వుమెన్ అండ్ షీ ఇస్ హ్యావింగ్ ద థాట్ i have to do the something for the social uh, public those who are very poor and those who are only hand to mouth in this viklang colony thank you